ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நம்ம இன்றைக்கி டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் சப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர் என்னென்ன அதாவது நுகர்வை நுகர்வை தீர்மானிக்கக்கூடிய அக வய காரணிகள் மற்றும் புற வய காரணிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம கீன்ஸ் சைக்காலஜிக்கல் லா ஆஃப் கன்சம்ஷன் பார்த்துருக்குறோம் அதாவது கீன்ஸினுடைய நுகர்வு பற்றிய உளவியல் கோட்பாட்டு அதை பார்த்துருக்குறோம் அதில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அதாவது வருமானம் உயர்ந்த அளவு கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் உயராது அதாவது ஒரு ஸ்மாலர் அமௌண்ட் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அல்லது ஒரு சிலர் நுகர்வை தவிர்த்து சேமிப்பை அதிகப்படுத்துகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நுகர்வை தவிர்த்து சேமிப்பை அதிகப்படுத்துவாங்க அல்லது நுகர்வை அதிகப்படுத்துவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் கன்சியூமரில் இருக்கிறாங்க இதை பற்றின கான்செப்ட் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்டிவ் கான்செப்ட் என்னென்ன அதாவது அக வய காரணிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஜெயம் ஜெயம் கீன்ஸ் சொல்லியிருக்காரு ஜெயம் கீன்ஸ் ஹேஸ் டி டிவைடட் ஃபேக்டர் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் இன்டூ டூ நேம் டூ நேம்லி சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர் அண்டு ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர் இதில் சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த மோட்டிவ் ஆஃப் ப்ரிகாஷன் நம்ம நுகர்வை புறக்கணித்து புறக்கணிக்கிறதுக்கான நோக்கம் என்ன அதாவது நுகர்வை புறக்கணிக்கிறது அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம பொருளை கன்சியூம் பண்ணுறது அளவை குறைக்கிறதுக்கு என்னென்ன ரீசன் அகவய காரணிகள் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு த மோட்டிவ் ஆஃப் ப்ரிகாஷன் அதாவது எதிர்பார்க்கக்கூடிய அதாவது என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா முன்னெச்சரிக்கை நோக்கத்திற்காக அதாவது எதிர் எதிர்பாராமல் ஒரு சில நிகழ்வுக்காக நம்ம கையில் பணம் நிறைய வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம நுகர்வை தவிர்த்து சேமிப்பை அதிகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு த மோட்டிவ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸைட் அதாவது எதிர்பார்க்கும் நோக்கம் எதிர்பார்க்கும் நோக்கம் அப்படின்னா என்னென்னா எதிர்காலத்தில் நமக்கு ஏதாவது தேவை இருந்துச்சுன்னா நமக்கு நிறைய அமௌண்ட்டு கையில் லிக்விடிட்டி கேஷாக தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நுகர்வை தவிர்க்கிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நுகர்வை தவிர்க்கக்கூடிய நம்ம ஏன் கன்சம்ஷன் பண்ணுறதை தவிர்க்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று என்ன அப்படின்னா அதாவது த மோட்டிவ் ஆஃப் கேல்குலேஷன் அதாவது கணிக்கும் நோக்கம் அப்படிங்கிறாங்க விருப்பம் மற்றும் பாராட்டை அனுபவிப்பதற்காக அதாவது நம்ம நுகர்வை தவிர்த்து சேமிப்பை அதிகப்படுத்தினா பரவாயில்ல இவன் வந்து கோடிக்கணக்கில் பேங்கில் டெபாசிட் வச்சுருக்குறான் அப்படிங்கிற அந்த கேல்குலேஷனுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கன்சம்ஷனை அவாய்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு த மோட்டிவ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதாவது முன்னேறும் நோக்கம் நம்ம வாழ்க்கை தரத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்காக நம்ம எதிர்காலத்தில் நமக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா பணம் தேவைப்படும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கன்சம்ஷனை அவாய்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு த மோட்டிவ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் பணவியல் சுதந்திர நோக்கம் நெக்ஸ்ட்டு த மோட்டிவ் ஆஃப் என்டர்பிரைசஸ் அதாவது டிசையர் டு டிசையர் டு டூ ஃபார்வர்டு ட்ரேடிங் அதாவது நம்ம வியாபாரத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்காக நம்ம கன்சம்ஷனை அவாய்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு த மோட்டிவ் ஆஃப் ப்ரைடு கர்வ நோக்கம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு செவன் எயிட் இது ரெண்டுமே கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க த மோட்டிவ் ஆஃப் ப்ரைடு அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது விட்டு செல்வதற்கான விருப்பம் விட்டு செல்வதற்கான விருப்பம் அப்படின்னா என்னென்னா எதிர்காலத்தில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணால் ரொம்ப ரிச் பீப்புளோட பையன் அப்படிங்கிற ஒரு கர்வமாக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கன்சம்ஷனை தவிர்த்து நம்ம சேமிப்பை அதிகப்படுத்துகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு த மோட்டிவ் ஆஃப் அவேரைஸ் அவேரைஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நோக்கம் அதாவது நல்லா கூட சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த கன்சம்ஷனை தவிர்த்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பணத்தை சேமித்து வைப்பதிலே குறியாக இருப்பாங்க இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வேணாம் நிறைய நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே இருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா சப்ஜெக்டிவ் கான்செப்ட் அதாவது மறுபடியும் பாருங்கள் த மோட்டிவ் ஆஃப் ப்ரிகாஷன் த மோட்டிவ் ஆஃப் ஃபோர்ஸை த மோட்டிவ் ஆஃப் கால்குலேஷன் த மோட்டிவ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் த மோட்டிவ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்ட் த மோட்டிவ் ஆஃப் என்டர்பிரைஸ் த மோட்டிவ் ஆஃப் ப்ரைட் த லாஸ்ட் ஒன் த மோட்டிவ் ஆஃப் அவேரைஸ் இது எல்லாமே ஒரு மனிதனுடைய சப்ஜெக்டிவ் புறவைய காரணிகள் நம்ம மனசுக்குள்ளே இதெல்லாம் நினச்சி நம்ம கன்சம்ஷனை தவிர்த்து சேமிப்பை அதிகப்படுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நிறுவனம் அல்லது கவர்மெண்ட்டு தன்னுடைய கன்சம்ஷனை தவிர்த்து 
சேமிப்பை அதிகப்படுத்த என்ன நோக்கம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதாவது கன்சம்ஷனை தவிர்க்கிறாங்க அப்படின்னாலே அந்த அன்ஸ்பெண்ட் இன்கம்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னா சேமிப்பு தான் அந்த சேமிப்பை அதிகப்படுத்துறதுக்கு த மோட்டிவ் ஆஃப் என்டர்பிரைசஸ் அதாவது ஒரு நிறுவனமோ அல்லது அரசாங்கமோ அதை வாணிப நோக்கத்திற்காக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கடன் இல்லாமல் முதலீடு மூலதன முதலீடு செய்வதற்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா சேமிப்பை தவிர்க்கிறோம் சாரி கன்சம்ஷனை தவிர்க்கிறோம் கன்சியூமை தவிர்க்கிறோம் த மோட்டிவ் ஆஃப் லிக்யூரிட்டி அதாவது நிறைய லிக்யூரிட்டி கேஷ் க கையில் இருக்கணும் அதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி காலத்தில் ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸ் வர காலத்தில் நமக்கு கையில் லிக்யூரிட்டி கேஷ் இருக்கணுங்கிறதுக்காக கன்சம்ஷன் அவாய்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் த மோட்டிவ் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதாவது முன்னேறும் நோக்கம் அதாவது வருமானத்தை அதிக அதிகரிப்பதற்காக தங்களுடைய மேலாண்மையை அதிகரிப்பதற்காகவும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா நுகர்வை தவிர்த்து சேமிப்பை அதிகப்படுத்துகிறோம் நெக்ஸ்ட் த மோட்டிவ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ப்ரூடன்ஸ் அதாவது நிதி விவேக நோக்கம் அப்படிங்கிறாங்க கடன் செலுத்த தேய்மானம் மற்றும் பழங்கால தொழில்நுட்பத்தை மாற்றும் நோக்கத்தில் அதாவது நியூ இன்னோவேஷன் கொண்டு வரத்துக்காக நிறைய அமௌண்ட் செலவாகும் அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம கையில் லிக்யூரிட்டி கேஷ் இருக்கணும் அதுக்கு லிக்யூரிட்டி கேஷ் இருக்கணும் அப்படின்னா வர்ற இன்கமில் நுகர்வை தமிர் தவிர்த்து மீதி இருக்கிறத சேமிக்கணும் அப்படின்றாங்க இதில் இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா சப்ஜெக்டிவ் கான்செப்ட் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு சொன்னது இண்டிவிஜுவல் பர்சனோடது அதுக்கு அடுத்து சொன்ன நாலு பாயிண்ட்டு யாரோடது அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டு ஒரு ஃபோமு தங்களுடைய கன்சம்ஷனை தவிர்த்து சேமிப்பை அதிகப்படுத்த என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது இது எல்லாமே சப்ஜெக்டிவ் கான்செப்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் கான்செப்ட் புற வய காரணிகள் என்னென்ன நம்ம ஏன் நிறைய பொருளை வாங்க மாட்டேங்கிறோம் நம்ம ஏன் சேமிப்பு அதிகமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னு ஜே எம் கின் சொல்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு வென் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா என்னென்னா வருமான பகிர்வு அதாவது நுகர்வு குறைஞ்சி நம்மளுடைய சேமிப்பு அதிகமாக்க என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சொசைட்டியில் ரிச் புவர் அப்படின்னு ரெண்டு பிரிவு இருக்குது நமக்கே நல்லா தெரியும் இதில் ரிச் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதாவது ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா குறைவாக இருக்கும் ப்ரொபன்சிட்டி டு சேவ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும் அதாவது அவங்க வாங்குகிற அளவை குறைச்சி சேமிக்கிற அளவை அதிகப்படுத்துகிற நோக்கத்தில் இருப்பாங்க அப்போ இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஈக்குவலாக இருக்கும் பொழுது ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வர வருமானம் எல்லாமே நுகர்வுக்கு செலவு பண்ணுவாங்க ஆனால் ரிச் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வர்ற வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை நுகர்வுக்கு பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சேமிப்பு பண்ணிடுறாங்க திஸ் இஸ் கால்டு இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெக்ஸ்ட் ப்ரைஸ் லெவல் ப்ரைஸ் லெவலுக்கும் நுகர்வுக்கும் நெருங்க தொடர்பு இருக்குது இது வந்து ஒரு மெயின் ஃபேக்டர் ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது நமக்கே தெரியும் கன்சம்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ விலை வந்து அதிகமாக அதிகமாக நுகர்வு செலவு என்ன ஆகும் அப்படின்னா குறைய தொடங்கும் விலை குறைய குறைய நுகர்வு செலவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதிகமாகும் அப்படிங்கிறது தான் திஸ் கான்செப்ட் அப்போ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சொசைட்டியில் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி விலை உயரும் பொழுது நுகர்வை தவிர்த்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா சேமிப்பு அதிகப்படுத்துகிறாங்க நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் வென் த ப்ரைஸ் வால்ஸ் த ரியல் இன்கம் கோசப் people will consume more and propensity to save of the society increases enna pannuvaanga avanga semipai adhigapadutha vilaivaanga next wage level adavudhu wage level ku consumption ku eppovume positive relationship wage increase aga increase aga consumption increase agum wage decrease aga decrease aga consumption decrease agum idu namakke therinja concept next interest rate ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இதில் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமானால் நம்ம எப்படி கன்சம்ஷனை தவிர்ப்போம் நுகர்வை தவிர்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேங்க்கில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ரியலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா பீரியடில் பேங்க் ரேட்டு அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஈவனாக எல்லா பேங்க்லேயும் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருந்துட்டுருக்கு நீங்கள் நல்லா நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருந்துட்டுருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபைவ்லேருந்து டென் பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஆர்பிஐ அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இருக்கிற மொத்த அமௌண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வாங்குறதை கூட வா அதாவது நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கலாம்னு நினச்சிட்டு ஒரு 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 ஒன் லேக் வச்சுருப்போம் ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை எடுத்துகிட்டு போய
கன்சம்ஷனுக்கும் தொடர்பு இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது சேவிங்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கன்சம்ஷன் குறையும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஸ்கல் பாலிசி ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படின்னா நம்ம டேக்ஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டேக்ஸ் ரேட் டேக்ஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது டிஸ்போசபிள் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது நம்மளுடைய பொருளுடைய விலையும் அதிகமாகும் பொருளுடைய விலை அதிகமானால் நம்ம செலவழிக்கக்கூடிய வருமானம் அதாவது டிஸ்போசபிள் இன்கம் செலவிட தகுந்த வருமானமும் என்னாகும் அதிகமாகும் அப்போ வருமானம் அதிகமாகும் பொழுது டேக்ஸ் அதிகமாகும் பொழுது ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம கன்சம்ஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்சம்ஷன் குறைஞ்சிரும் இது ஃபிஸ்கல் பாலிசி நெக்ஸ்ட்டு கன்சியூமர் க்ரெடிட் இது நீங்கள் கவனிக்கணும் மீதி எல்லாம் ஆர்டினரியான பாயிண்ட்டு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு கன்சியூமர் க்ரெடிட் இது எல்லாமே கொஞ்சம் புது பாயிண்ட்டு அதாவது திடீர்னு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா கடனுக்கு நீங்கள் எல்லா பொருளையும் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கடனுக்கு பொருளை வாங்கும் பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கன்சியூமர் க்ரெடிட் டு ஈஸி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் வில் என்கரேஜ் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹவுஸ் ஹோல்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க ஈஸியாக இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுத்து டு பை கன்சியூமர் டியூரபிள் லைக் ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஃப்ரிட்ஜு கம்ப்யூட்டர் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா வாங்கிக்கிறாங்க ஸோ கன்சம்ஷன் என்ன பண்ணும் இது அதிகப்படுத்தும் இன்கம் என்ன பா சாரி சேமிப்பை என்ன பண்ணும் இது குறைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டெமோக்ராட்டிக் ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்னென்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸஸ் அதாவது பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மக்கள் தொகை அதிகமாக அதிகமாக குடும்ப அளவு குடும்ப வாழ்க்கை சுழற்சி நிலை இருப்பிடம் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அதாவது நம்மளுடைய ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபேமிலி லைஃப் சைக்கிள் பிளேஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ் ஆக்குபேஷன் அஃபெக்ட்ஸ் த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நுகர்வு சார்பை இது பாதிக்கும் அதாவது ஆரம்ப கால கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் குடும்பத்தில் கல்லூரி கல்வி வழியை போகிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா செலவு அதிகமாகும் அப்போ செலவு அதிகமாகும் பொழுது நம்ம வாங்குகிற அளவு குறையும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டாபிக் இதில் டியூசன் பெரி அதாவது டியூசன் பெரிஸ் ஹைப்போதிசஸ் என்ன சொல்கிறாரு டியூசன் பெரி அப்படிங்கிறவர் ஒரு அருமா ஒரு அனுமானத்தை சொல்கிறாரு ஒரு அனுமானம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்படியும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அதாவது கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷனில் அதாவது ஒரு சில சமயம் நுகர்வை ஒரு ஒரு தனி நுகர்வோர் என்ன செய்கிறார் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா நுகர்வு வருமானத்தை சார்ந்தது இல்லை அதாவது முந்தைய வாழ் வருமானத்தையும் வாழ்க்கை தரத்தையும் சார்ந்தது அப்படிங்கிறாரு அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் தன்னுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தே கண்டினியூ டு ஸ்பெண்ட் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் கன்சம்ஷன் அப்படிங்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா தங்களுடைய வருமானம் எவ்வளவோ அந்த வருமானத்தை அப்படியே கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு செலவழிக்கிறாரு அதாவது நுகர்வு செலவு பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது ஒரு சிலர் ஆமாம் இன்னைக்கு நூறுரூபா வருமானம் தான் இன்றைக்கி நூறுரூபாயும் செலவு செய்கிறவங்க இருக்கிறாங்க இங்கே என்ன இருக்காது அப்படின்னா சேமிப்பு அப்படிங்கிறது இருக்காது இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அதாவது குறைவான வருமானம் உடைய மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம பக்கத்து வீட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம குறைவான வருமானம் உடையவங்களாக இருப்போம் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அதிக வருமானம் உடையவங்களாக இருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ரெஸ்டீஜ் இஷ்யூ இருக்கும் இவங்க வீட்டில் கார் பைக் அப்படின்னு ரொம்ப லக்ஸரி லைஃப் இருக்கும் நம்ம ஓரளவுக்கு மிடில் கிளாஸாக இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு இருப்போம் அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில பீப்புள்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா பக்கத்து வீட்டு காரு பைக்கு இதை பார்த்து நம்மளுடைய வருமானத்துக்கு மீறி செலவு செய்து கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை அதிகப்படுத்தி அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா கடன் வாங்கியாவது அந்த பொருளை வாங்கக்கூடிய அளவில் இருக்காங்க இதுக்கு காரணம் எப்படி என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ரெஸ்டிஜ் இஷ்யூன்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் கன்சம்ஷன் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை டெமோக்ராட்டிக் டெமோக்ரேஷன் எஃபெக்ட் த கன்சம்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லோ இன்கம் குரூப்ஸ் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை த கன்சம்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஹை இன்கம் குரூப்ஸ் அதாவது லோ இன்கம் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க ஹை இன்கம் குரூப்ஸை பார்த்து அதனால் அஃபெக்ட் ஆகிறது இன் அதர் வேர்ட்ஸ் த புவர் பீப்புள் வாண்ட்ஸ் டு இமிடேட் த கன்சம்ஷன் பேட்டர்ன் டு ரிச் அதாவது அவங்க வந்து நம்ம ரிச்சராக இருக்கணும்னு காமிச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய வருமானத்துக்கு மீறி செலவு பண்ணுறாங்க தி ரிசல் திஸ் ரிசல்ட் ஈஸ் ஸ்பெண்டிங் பியாண்ட் தேர் இன்கம் லெவல் அதாவது என்ன செய்கிறாங்கன்னா தங்களுடைய வருமானத்திற்கும் மீறிய கன்சம்ஷன் இருக்குது இது இந்த ரெண்டுமே டியூசன் பெரியோடைய அனுமானம் இப்படியும் மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம்
சப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர் ரெண்டு அதாவது அகவய காரணி புறவய காரணி ரெண்டையும் பார்த்துருக்கோம் இது அதாவது கீன்ஸ் லா ஆஃப் சைக்காலஜிக்கல் லாக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இதில் சப்ஜெக்டிவ் கான்செப்ட் மட்டும் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் அப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர் மட்டும் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்கலாம் இதில் ரெண்டையும் சேர்த்து ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா படிக்கணும் தயவு செஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வைங்க நோட்டை எங்களுக்கு அனுப்புங்க த லாஸ்ட் பன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வின் ஃபால் கெயின்ஸ் அண்ட் லாஸ் அதாவது நைன்த் பாயிண்ட் கன்சம்ஷனை தீர்மானிக்கக்கூடிய நைன்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா வின் ஃபால் கெயின்ஸ் அண்ட் லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது அன்எக்ஸ்பெக்டட் சேஞ்சஸ் நம்ம வருமானத்தில் திடீர்னு லாட்ரி டிக்கெட்டில் ஒரு கோடி ரூபா பணம் விழுது நம்ம கன்சம்ஷனில் கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் இருக்கும் நம்ம சேவிங்ஸில் கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் இருக்கும் இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்டாக சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயவு செஞ்சு சப்ஜெக்டிவ் கான்செப்டை எழுதுங்க ஆப்ஜெக்டிவ் கான்செப்ட் எழுதுங்க மெமரி பண்ணுங்க உங்களுடைய நோட்டை ஸ்கூலுக்கு சப்மிட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இதுவரைக்கும் நுகர்வு சார்பு சம்மந்தமான எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் முதலீட்டு சார்பு அப்படின்னா என்ன அது சம்மந்தமான டாபிக்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்